بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ஹஜ்ஜை பற்றி மக்களுக்கு அறிவிப்பீராக அவர்கள் நடந்தும் வகு தொலைவில் இருந்தும் வரும் மெலிந்த ஒட்டகங்கள் மீதும் உம்மிடம் வருவார்கள் என கூறினோம் ஹஜ் மூன்று வகைப்படும் ஒன்று உம்ரா செய்துவிட்டு ஹஜ் செய்தல் இரண்டாவது ஹஜ் மாத்திரம் செய்தல் மூன்றாவது உம்ராவையும் ஹஜ்ஜையும் ஒன்றாக செய்தல் புனித ஹஜ்ஜினை செய்யும் முறை முதலாவது இஹ்ராம் செய்தல் இஹ்ராம் செய்ய முன்னர் துவா செய்தல் சுத்தமாக குளித்தல் அதன் பின்னர் நறுமணம் பூசுதல் நான்காவது இஹ்ராம் ஆடையை அணிதல் ஐந்தாவது இரண்டு ரகா தொழுதல் இஹ்ராம் செய்த பின்னர் நாட்டிலிருந்து புறப்படுதல் துல்ஹஜ் ஏழாம் நாள் தவாபு செய்யும் தினமாகும் மக்காவை சுற்றி ஏழு சுற்றுக்கள் தவாப் செய்தல் அதன் பின்னர் மக்காமு இப்ராஹிம் என்ற இடத்தில் இரண்டு ரகா தொழுதல் அதனைத் தொடர்ந்து தொங்கூட்டம் ஓட வேண்டும் சஃபா மறுவாக்கிடையில் தொங்கூட்டம் ஓடுதல் அதன் பின்னர் தலைமுடியை கத்தரித்தல் இதனை முடித்தால் உம்ரா கடமையும் நிறைவேறியதாக கருதப்படும் தலைமுடியை கத்தரித்த பின்னர் ஹாஜிகள் இஹ்ராம் அணிந்து நுகருக்கு முன்னர் மினாவுக்கு செல்ல வேண்டும் துல்ஹஜ் எட்டாம் நாள் மினாவில் தங்கியிருந்து லுஹர் அசர் மஹரிப் இஷா ஆகிய தொழுகைகளை ஜம்மு மற்றும் கசர் செய்ய வேண்டும் அதன் பின்னர் ஹாஜிகள் சூரியன் உதிப்பதற்கு முன் அரபாவுக்கு செல்ல வேண்டும் அரபாவில் தருத்து திக்ர் செய்தல் சுருக்கியும் நீட்டியும் தொழுதல் போன்ற கடமைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் அதன் பின்னர் சூரியன் மறைந்த பிற்பாடு அரபாவிலிருந்து முஸ்தலிபாவுக்கு செல்ல வேண்டும் அங்கு தரித்தும் இருக்க வேண்டும் ஃபஜருக்கு பின் சூரியன் உதிக்க முன்னர் மினாவுக்கு புறப்பட வேண்டும் மினாவுக்கு புறப்பட்ட பிறகு மினா சென்ற பிறகு ஜம்ரத்துல் குப்ராவில் சென்று ஜம்ரத்துல் குப்ராவுக்கு கல் எறிய வேண்டும் துல்ஹஜ் பத்தாம் நாள் இன்றைய தினத்தில் தான் குர்பானி கொடுக்க வேண்டும் குர்பானி கொடுப்பதற்கு தலைமுடியை கத்தரித்தல் அல்லது வழித்தல் கடமையாக்கப்பட்டுள்ளது அன்றைய தினம் அன்றைய தினம் இல்லற உறவு கூடாது அதன் பிற்பாடு மினாவிலிருந்து ஹரமுக்கு செல்ல வேண்டும் அங்கு சென்று ஹஜ்ஜின் தவாபை நிறைவேற்ற வேண்டும் அதன் பிற்பாடு மீண்டும் தொங்கோட்டம் ஓட வேண்டும் சஃபா மறுவாக்கு இடையில் தொங்கோட்டம் ஓட வேண்டும் புனித ஹஜ் கடமையில் இதனைத் தொடர்ந்து ஹரமிலிருந்து வினாவுக்கு புறப்பட்டு செல்ல வேண்டும் துல்ஹஜ் பதினொன்று பன்னிரண்டு பதிமூன்றாவது நாட்களில் ஐயாமு தஷ்ரிக்குடிய நாட்களாக கருதப்படுகிறது மூன்று நாட்களும் லொகருக்கு பின்னர் கல் அறிதல் வேண்டும் அதன் பிற்பாடு மீண்டும் ஹரமுக்கு செல்லல் வேண்டும் அங்கு சென்று இறுதி தவாப் செய்ய வேண்டும் இவை இவ்வளவுமே புனித ஹஜ் யாத்திரையில் செய்யப்பட வேண்டிய கடமைகளாக இருக்கிறது தீமை அனைத்துமே மன்னிக்கப்பட்டு புனித பாலகர்களாக திரும்புகிறார்கள் ஹஜ்ஜாஜிகள் லப்பைக் அல்லாஹும் லப்பைக் ஹையா அலங்கலா